ঘরে ঘরেই তো শোনা যায় যে ব্লাড প্রেসার বেড়ে গেছে আমার প্রেসারের অসুখ হয়েছে আমরা ব্লাড প্রেসার মাপছি আচ্ছা আমরা কি সত্যি জানি যে কি করে ব্লাড প্রেসার মাপতে হয় হোয়াট ইজ দ্য রাইট মেথড ফর মেজারিং ব্লাড প্রেসার যাতে অ্যাকুরেট ব্লাড প্রেসার রিডিং আসে আসুন আজকের এই ভিডিওতে আমরা এটা নিয়ে একটু আলোচনা করব যে ব্লাড প্রেসার ঠিক সঠিকভাবে মাপার পদ্ধতিটা কি কিভাবে ব্লাড প্রেসার সঠিকভাবে মাপা উচিত আমেরিকান হার্ট অ্যাসোসিয়েশনস বা জয়েন্ট কাউন্সিল অফ হাইপার টেনশন এবং অবভিয়াসলি দ্য কেডিকো কিডনি ডিজিজ গ্লোবাল ইনিশিয়েটিভ অ্যান্ড আউটকাম অপরচুন যারা এরা সবাই মিলে একটা খুব সুন্দর একটা অনেক রিসার্চ করে বের করেছেন যে ব্লাড প্রেসার মাপার আইডিয়াল টেকনিক কী হওয়া উচিত আজকে আমি এটা নিয়ে আলোচনা করব আমি ডক্টর প্রতিম সেনগুপ্ত ডিরেক্টর অফ নেফ্রো কেয়ার ইন্ডিয়া এই ভিডিওটা শেষ শুধু শুনতে থাকুন লাস্ট দশ বছরে যে হাজার হাজার কিডনি রোগী বা যাদের হাইপার টেনশন আছে তাদের আমরা দেখেছি এবং আমি অবজার্ভ করেছি যে ব্লাড প্রেসার মাপার পদ্ধতি যদি ঠিক না হয় তাহলে প্রেসারের রেকর্ড ভিন্ন আসে এবং তার জন্য আমরা যখন যা সিদ্ধান্ত নিই সেটা হয়তো অনেক কিছু ঠিক হয় সুতরাং প্রেশার কি করে মাপা উচিত প্রেশার মাপার রাইট টেকনিক কি এটা নিয়ে আজকের আমাদের এই ভিডিও দেখুন ব্লাড প্রেশার আমাদের মানসিক কন্ডিশনের সঙ্গে সাংঘাতিক রকমভাবে জড়িত আমাদের শরীরে যদি কোনো এক্সাইটিং কিছু এলিমেন্ট যেমন ধরুন টি কফি এগুলো যদি আমরা খাই তাহলে ব্লাড প্রেশারের তারতম্য হয় এই জিনিসগুলো মাথায় রেখে যে গাইডলাইন ফিক্স করা হয়েছে সেটা যাটা সবারই মাপা উচিত সেটা হচ্ছে ব্লাড প্রেশার মাপার আধা ঘন্টা আগে হাফ অ্যান আওয়ার ব্লাড প্রেশার মেজারমেন্টের ঠিক হাফ অ্যান আওয়ার আগে কখনোই কোনো চা কফি অ্যালকোহল স্মোকিং এগুলো নেওয়া উচিত নয় মানে তাহলে আবার বলে রাখছি হাফ অ্যান আওয়ার প্রায় টু দ্য ব্লাড প্রেশার মেজারমেন্ট আপনাকে চা কফি তামাক জাতীয় কোনো পদার্থ বা মানে সিগারেট বিড়ি বা যে কোনো তামাক জাতীয় পদার্থ টোবাকো জাতীয় পদার্থ অ্যালকোহল এগুলো সব অ্যাভয়েড করা উচিত বা কোনো উত্তেজক ট্রিক যদি আপনি পান খাওয়ার অভ্যাস থাকে তাহলে খুব জর্দা দেওয়া পান সেটাও কিন্তু একটা নিউরো উত্তেজক একটা পদার্থ সেটাকেও অ্যাভয়েড করা উচিত সো হাফ অ্যান আওয়ার প্রায়ার ব্লাড প্রেশার মেজারমেন্ট ডু নট টেক এনি এক্সাইটিং এলিমেন্ট যদি আপনি খেয়ে থাকেন ওয়েট করুন আধা ঘন্টা কেটে যাক তারপরে আপনি ব্লাড প্রেশার মাপবেন ধরুন চা খেয়ে ফেলেছেন সঙ্গে সঙ্গে ব্লাড প্রেশার মাপবেন না সেকেন্ড ইম্পর্টেন্ট থিং আপনারা কি জানেন যদি বাথরুম পায় তাহলে প্রেশার বেড়ে যায় সুতরাং যদি ইউরিন পেয়ে থাকে বা পায়খানা পেয়ে থাকে প্লিজ ডোন্ট মেজার ব্লাড প্রেশার অ্যাট দ্যাট টাইম প্রেশার মাপার লোক এসছে প্রচণ্ড বাথরুম পেয়েছে এই প্রেশারটা মেপে দিয়ে আমি পরে এসে চেক করে দিচ্ছি পরে বাথরুমটা করে আসছে ওটা চলে যাবে আপনার প্রেশার কিন্তু তারতম্য হতে পারে সো ইউ হ্যাভ টু ইভাকুয়েট ইউর ব্লাডার অ্যান্ড বাউলস বিফোর মেজারমেন্ট ইউর ব্লাড প্রেশার নেক্সট ইম্পর্টেন্ট থিং বিফোর মেজারিং ইউর ব্লাড প্রেশার অ্যাট লিস্ট ফাইভ মিনিটস রিল্যাক্স ইউর যদি মনে কোনো টেনশান কোনো চিন্তা কোনো দুশ্চিন্তা ঘুরতে থাকে তাহলে কিন্তু প্রেশারের মাপে তারতম্য আসতে বাধ্য সুতরাং ব্লাড প্রেশার মাপার আগে আধা ঘন্টা আগে চা কফি সিগারেট অ্যালকোহল এগুলো কিছু খাবেন না ব্লাডার ইভাকুয়েট করে আসুন বাথরুম পেলে বাথরুম করে আসুন ফাইভ মিনিটস চোখ বন্ধ করে একটু রিল্যাক্স করুন তারপর একটা চেয়ারে বসতে হয় ব্লাড প্রেশার মাপার আইডিয়াল পশ্চার হচ্ছে মেজার ইউর ব্লাড প্রেশার সিটিং ইন এ চেয়ার মানে কি এটা চেয়ার এবং সেই চেয়ারটা কেমন হওয়া উচিত সেটাও একটু পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা দেওয়া হয়েছে সেটা হলো চেয়ারটায় বসলে আপনার পা ঠিক ফ্লোরে রেস্ট করা উচিত মানে পাটা ঠিক ফ্লোরে পৌঁছে আমরা একটা চেয়ার বসছেন সেটা খুব উঁচু পা মাটিতে পৌঁছচ্ছে না এটাও কিন্তু আইডিয়াল নয় সো ইউর ফিট শুড রেস্ট অন ফ্লোর আর সেই চেয়ারটা কিন্তু একটা ব্যাক রেস্ট থাকা উচিত মানে যাতে আপনার পিঠটাকে আপনি হ্যালান দিয়ে আমি যেমন এই চেয়ারটায় বসে আছে একটা সুন্দর ব্যাক রেস্ট আছে এরকম একটা হেলান দেওয়া ব্যাক রেস্ট ওয়ালা চেয়ারে বসতে হবে পা যেন মেঝেতে টাচ করে এইরকম পশ্চারে বসতে হবে বসে আপনার সামনে কোনো টেবিলে হাতটা রেখে তাতে ব্লাড প্রেশারটা মাপা উচিত তাহলে দিস ইজ দ্য পশ্চারাল গাইডলাইন নেক্সট হচ্ছে বার্ড ব্লাড প্রেশার যে কাফ দিয়ে মাপা হবে সেই কাফেরও কিছু স্পেসিফিকেশান আছে মানে নট এভরি কাফ ইজ ফর এভরি ওয়ান মানে ব্লাড প্রেশারের যে কাফটা দিয়ে প্রেশারটা মাপা হয় না সেই কাফের কিন্তু নানান রকম সাইজ হয় একটা জিনিস মনে রাখবেন যে আইডিয়াল ব্লাড প্রেশার কাফ তার ভেতরে কাফের ভেতরে একটা ব্লাডার থাকে তারপরে একটা ভেলকো সিস্টেম একটা কাপড়ের প্যাট থাকে ওই যে ব্লাডার যেটাকে আমরা হেয়ার দিয়ে ফুলাই বা যেটা অসোমেটিক মেথডে অটোমেটিক সুইচ টিপলে ফুলে ওঠে তার একটা তো লেন্থ থাকলে সেই লেন্থটা এইটি পার্সেন্ট অফ ইয়ার সার্কমফারেন্স অফ আর্ম কভার করা উচিত মানে অ্যাটলিস্ট মোর দেন টু থার্ড মানে এই এইটি পার্সেন্ট অফ দ্য আর্ম কভার না করলে যে রেকর্ডিংটা আমরা পাই সেটা
আর যদি ক্লিনিক এসে মাপেন ইট ইজ আওয়ার রেসপন্সিবিলিটি বা যিনি মার্ক প্রেশার মাপছেন তার রেসপন্সিবিলিটি যে রাইট কাফ সাইজ দিয়েই আপনার প্রেশারটা মাপা উচিত বাচ্চাদের ব্লাড প্রেশার মাপার জন্য ছোট কাফ হয় বড়দের এক রকম কাফ হয় যারা খুব মোটা তাদের জন্য আলাদা সাইজের কাফ হয় রাইট কাফ সাইজ না হলে কিন্তু প্রেশার রেকর্ড কখনোই ঠিক আসবে না আর সেই কাপটা হাতে কিভাবে ফিট করতে হবে তারও একটা টেকনিক আছে ততটাই টাইট হবে যাতে কাফের তলায় ঠিক ওয়ান ফিঙ্গার বা দুটো ফিঙ্গার ঠিক ঠিক করে ঢুকে যায় মানে অত খুব লুজ নয় খুব টাইট নয় এটাকে বলা আছে যাতে একটা ফিঙ্গার কাফের নিচে ঢুকে যায় সেই রকম টাইটনেসটা হচ্ছে অপ্টিমাম টাইটনেস তো সেইভাবে কাপটাকে হাতে লাগাতে হবে এই লাগিয়ে তারপর প্রেশারটা মাপা উচিত এবং প্রেশার দেখা উচিত ডান হাত বা হাত দুটো হাতে এবং এই দুটো হাতে প্রেশারের তারতম্য স্বাভাবিক এবং যেই তারতম্য যে প্রেশারটা বেশি সেই প্রেশারটাকে আমরা আপনার প্রেশার বলে ধরব মানে ধরা যাক ডান হাতে প্রেশার যা এলো বা হাতে তার থেকে সামান্য বেশি তাহলে বা হাতে প্রেশারটাকে কিন্তু আপনার প্রেশার ধরা হবে এই হলো ব্লাড প্রেশার মাপার সার্বিক পদ্ধতি আর একটা জিনিস খুব ইম্পর্টেন্ট যখন প্রেশার মাপা হবে প্লিজ দয়া করে আপনিও কথা বলবেন না যিনি মাপছেন তারও কথা বলা উচিত না আর যে ঘরটায় প্রেশার মাপা হয় সেই ঘরটা কিন্তু একটা কোয়াইট রুম হওয়া উচিত খুব নয়জি রুমে ব্লাড প্রেশার মাপলে দেখা গেছে সাংঘাতিক রকম প্রেশারের তারতম্য হয় এবার একটা প্রশ্ন আপনি করতেই পারেন যে স্যার আমি যে ব্লাড প্রেশার মেশিনটা দিয়ে বাড়িতে আমি ব্লাড প্রেশার মাপছি বুঝবো কি করে সেই প্রেশার মেশিনটা ঠিক আছে কিনা সেটা অ্যাকুরেট কিনা কি দেখলে বুঝবো এই ব্যাপারে একটা জিনিস বলে রাখি মানে কিছু কিছু ব্লাড প্রেশারের মেশিনকে এবং তার মডেলকে আমাদের এই সেন্ট্রাল এজেন্সি তারা ভ্যালিডেট করেছে মানে দিজ আর দ্য ব্লাড প্রেশার এই মেশিনগুলোকে ওরা টেস্ট করে এই মডেলগুলো যদি নেওয়া যায় তাহলে ধরা হয় যে এগুলো রাইট ব্লাড প্রেশার মেশিন এইটা দিয়ে প্রেশার মাপলে সেগুলো কোনো প্রবলেম হবে না উচিত নয় তো তার একটা লিস্ট আমাদের কাছে আছে এটা বেসিক্যালি স্ট্রাইট বিপি বলে ইউরোপিয়ান সোসাইটি অফ হাইপার টেনশন অ্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল সোসাইটি অফ হাইপার টেনশন তার একটা লিস্ট পাবলিশ করেছে স্ট্রাইট বিপি বলে সেই লিস্টটা হচ্ছে কোন কোন মেশিন এবং কোন মডেলের মেশিন মানে একদম বৈজ্ঞানিকভাবে পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে এরা প্রেশারের রেডিংটা অ্যাকুরেট দেয় তো সেই লিস্ট একটা আপনি যদি নেটওয়ার্ক কেয়ারে আসেন আমরা সেখান থেকে আপনাদের প্রোভাইড করতে পারি ইন্টারনেটও আছে অ্যাভেলেবেল আমার এই ভিডিওর নিচে আমরা একটা লিঙ্ক দেবো সেই লিঙ্কটা ক্লিক করলে আপনি জেনে যেতে পারেন যে ওই ওই স্ট্রাইট বিপি বা ইউরোপিয়ান সোসাইটি অফ হাইপার টেনশন অ্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল সোসাইটি অফ হাইপার টেনশন অ্যাপ্রুভড ব্লাড প্রেশার মডেল আপনি পাচ্ছেন কেন আমার জন্য দৌলতে আমরা এখন যে কোনো জিনিসই তো ঘরে নিয়ে আসতে পারি কিন্তু আমাদের দেখে নেওয়া উচিত যে মডেলটা আমরা কিনছি সেটা ভ্যালিডেটেড মডেল কিনা আর সেটাতে যদি আপনার সন্দেহ থাকে তাহলে আপনি ব্লাড প্রেশারের মেশিনটাকে আমাদের ক্লিনিকেও নিয়ে আসতে পারেন আমরা আমাদের ভ্যালিডেটেড মেশিন দিয়ে আপনার প্রেশার চেক করে দেখে নিতে পারি যে আপনার মেশিনের রেডিং মোটামুটি ঠিক আছে কিনা এটাই সবচেয়ে সহজ পদ্ধতি বোধ হয় তো এই যে কটা জিনিস আমি বললাম আরেকবার রিভাইজ করে দিচ্ছি সেগুলো যদি আমরা ফলো করে ব্লাড প্রেশার মাপি তাহলে আমাদের ব্লাড প্রেশার সঠিক সঠিক রেডিং দেবে এবং এইটা প্রত্যেকটি ব্লাড প্রেশার মাপার আগে ফলো করা উচিত একবার রিভাইজ করে নিন বিফোর ব্লাড প্রেশার মেজারমেন্ট হাফ এন আওয়ার নো টি নো কফি নো স্মোকিং নো অ্যালকোহল অ্যান্ড নো নিউরোস্টিমুলেন্ট লাইক পান দুপটা বা জর্দা পান এগুলো আধা ঘন্টা আগে খাবেন না বাথরুম করে আসুন পটি করে আসুন পাঁচ মিনিট খুব রিল্যাক্স হয়ে বসুন মানে একটা খুব কোয়াইট রুমে পাঁচ মিনিট রিল্যাক্স করে বসে তবে আপনার প্রেশার রেডিং নেওয়া উচিত বসুন একটা চেয়ারে যে চেয়ারাতে চেয়ারে আপনি একটু পিঠ হালান দিয়ে বসতে পারেন চেয়ারের হাইটটা এমন হওয়া উচিত যাতে আপনার ফিট ফ্লোর টাচ হয় হাতটাকে সামনে রিল্যাক্স করে রাখুন প্রেশার মাপার সময় দয়া করে কথা বলবেন না না আপনি না যিনি প্রেশার মাপছেন তিনি এবার রাইট কাফ সাইজ আপনার রাইট টাইটনেস হাতে লাগিয়ে আপনার প্রেশার মাপা উচিত দুটো হাতে এই দুটো হাতে প্রেশার রেডিংয়ের মধ্যে যে হাতে প্রেশারটা বেশি আসবে সেটাকে আপনার প্রেশার ধরে আমরা আপনার চিকিৎসা পদ্ধতি বা চিকিৎসার ডিসিশন নেব এই কটা জিনিস ফলো করুন আশা করছি আপনার ব্লাড প্রেশার মাপতে কোনো দিন আর কোনো ভুল হবে না ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আর এই ভিডিওটা যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে প্লিজ শেয়ার করুন আপনার ফ্রেন্ডস বা আপনার বন্ধু আপনার অফিস কলিগস বা রিলেটিভদের সাথে আমার এই চ্যানেল যদি আপনি সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন ডোন্ট ফরগেট টু সাবস্ক্রাইব আর একটা ছোট্ট রিকোয়েস্ট করব ডাব্লিউ 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 ডট ডি আর পি আর এ টি আই এম একসাথে ডট কম এই ডি আর প্রতিপ ডট কম মানে এটা হচ্ছে আমার ওয়েবসাইট এখানে আমরা প্রচুর এডুকেশনাল ভিডিও ব্লগ পডকাস্ট সব কিছু আপডেট করি আপনার যাতে সুস্থ থাকতে গেলে এই তথ
ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আবার নিয়ে আসুন নতুন কোন টপিক নিয়ে থ্যাংক ইউ ভালো আছেন